হ্যালো বন্ধুরা লাইভ গুরু বাংলাতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তোমরা যারা উচ্চ মাধ্যমিক দিতে চলেছো তোমরা সবাই জানো তোমাদের রুটিন কবে কি পরীক্ষা হতে চলেছে সেই নিয়ে তোমরা প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছো কিন্তু এখানে হচ্ছে তোমাদের সেন্টার কোথায় হবে তোমাদের বলেছে যে পাশাপাশি যে এরিয়াগুলো রয়েছে তোমাদের বাড়ির যে পাশাপাশি এরিয়াগুলো রয়েছে বা স্কুলের যে পাশাপাশি এরিয়াগুলো রয়েছে সেখানেই কিন্তু তোমাদের সেন্টার করবে এখন যে কথাটা উঠে আসছে সমস্ত এলাকায় কি এরকম ধরনের সেন্টার রয়েছে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব এ বিষয়ে সরকার কি বলছে সেটাই কিন্তু এই ভিডিওতে জেনে নেব তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক আর ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদের বলবো যদি এখনো পর্যন্ত ভিডিওটিকে লাইক না করে থাকো অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো বন্ধুরা তোমরা কিন্তু সবাই জানো যে তিরিশে জুন পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছে স্কুল কলেজ সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে এবং তিনি এটাও জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য হবে না উচ্চ মাধ্যমিকের যে ডেটগুলোতে পরীক্ষা হবে অর্থাৎ উনতিরিশে জুন দুই ও ছয়ের জুনের কথা বলা হয়েছিল যে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিল যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু নিয়মটা উল্লঙ্ঘন হবে না কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রচুর যে স্কুল রয়েছে সেই স্কুলগুলো কিন্তু কি এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যাতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিতে পারে এক্ষেত্রে আরও একটা জিনিস জানিয়েছে যে শিক্ষামন্ত্রী যে এই লকডাউনের কারণে তোমাদের এমন কোনো দূরে যদি সেন্টার থাকে সেই দূরে গিয়ে সেন্টার দেওয়া হবে না তোমাদের স্কুলের কাছাকাছি সেন্টার দেওয়া হবে অথবা তোমাদের যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকার কাছাকাছি কিন্তু তোমাদের সেন্টার হবে উচ্চ মাধ্যমিকে এটা কিন্তু অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে এছাড়া শিক্ষামন্ত্রী উচ্চ মাধ্যমিকে সেন্টার নিয়ে আরও জানায় যে চারশো কুড়িটি এমন স্কুল ছিল বা এমন সেন্টার ছিল যেগুলো এখন ঝড়ের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে এবং আটটি জেলায় টোটাল চারশো বিরাশিটি শিক্ষাকেন্দ্র বদল হয়েছে এছাড়া তিনি আরও জানায় উচ্চ মাধ্যমিক যারা দিচ্ছিল তাদের বই অনেকেরই নষ্ট হয়ে গেছে ঝড়ের কারণে তাদেরকে বই দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি প্রস্তাব রাখেন এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুরের মতো বিভিন্ন এরকম এলাকা আছে যেখানে আম পানি প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে এ সেই সমস্ত এলাকায় কিন্তু এক সেন্টারের পরিমাণ খুবই কম প্রচুর স্কুল কলেজ ধ্বংস হয়ে গেছে এ ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং যেখানে জানা যাচ্ছে যে টোটাল সাতশো থেকে হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এখন কথা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তো ডেট ফিক্সড হয়ে গেছে কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে কোথায় স্টুডেন্টরা কারণ অধিকাংশ স্কুলে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ও যে করোনার জন্য প্রচুর লোক এখানে সমাবেশ ঘটেছে এবং অনেক এরকম স্কুল রয়েছে যেখানে এ ঝড়ের কারণে প্রচুর মানুষ আশ্রয় নিয়েছে এছাড়া প্রচুর স্কুল ঝড়ের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে সেন্টার কি হতে পারে এ তোমাদের সেন্টার নিয়ে কি পরিকল্পনা রয়েছে এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু এক্ষেত্রে জানিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র স্কুল না স্কুলের পরিবর্তে তোমাদের সেন্টার কলেজেও হতে পারে তোমাদের সেন্টার কিন্তু অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও হতে পারে এখানে কিন্তু তোমাদের কোনো ফিক্সড এইরকম কোনো জায়গা নেই যে এখানেই সেন্টার হবে যদি কোনো যে এরকম প্লেস হয় যেখানে এ যে জায়গায় পরীক্ষা দেওয়ার উপকূল জায়গা সেই জায়গায় কিন্তু পরীক্ষা নেওয়া হবে সেক্ষেত্রে তোমাদের এ শুধুমাত্র স্কুল না স্কুল ছাড়া কলেজ অথবা অন্য কোনো জায়গাও তোমাদের শিক্ষা কেন্দ্র কিন্তু হতে পারে এমনটি জানিয়েছে কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী তো এটা কিন্তু বলাই বাহুল্য সরকার সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পর্ষদ কিন্তু অপ্রাণ চেষ্টা করছে কিভাবে সমস্ত কিছু ও সলিউশান বের করা যায় কিন্তু অনেক উপায় করেছে অনলাইনে চেষ্টা করেছে কিন্তু অনলাইন এক্সাম নেওয়া যাবে না প্রচুর আর যে হেড স্যাররা রয়েছে তারা বলেছে যে আমাদের এখানে এরকম পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত নেই এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের এর পরিবারের এমন এরকমভাবে অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া যাবে না তো সেটাও বাতিল করা হয়েছে এখন পুরোপুরি অফলাইনের ওপর ভিত্তি করা হয়েছে সমস্ত ও পরীক্ষাকে শুধু মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের কথা না সমস্ত পরীক্ষাই অফলাইনে নেওয়া হবে এমনটি জানিয়েছে কিন্তু এখন তোমাদের কথা হচ্ছে তোমাদের যে সেন্টার সেই সেন্টার তোমরা কীভাবে দেখতে পাবে সেটা নিয়ে কিন্তু অলরেডি এই বলা হয়েছে যে তোমাদের এর পরীক্ষার কিছুদিন আগে তোমাদের সেন্টার সম্বন্ধে জানিয়ে দেওয়া হবে এ তোমাদের যেটা জানা যাচ্ছে যে তোমাদের একটা ওয়েবসাইটে পর্ষদের ওয়েবসাইট হোক বা অন্য কোনো ওয়েবসাইটে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে এ তোমাদের রোল নাম্বার অনুযায়ী তোমরা রোল নাম্বার সার্চ করে এ ওখানে দেখতে পারবে তোমাদের সেন্টার ঠিক আছে ওখানে কিন্তু তোমাদের সমস্ত ইনফরমেশান দিয়ে দেওয়া হবে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং রোল নাম্বার অনুযায়ী কিন্তু তোমরা দেখতে পারবে তোমাদের সেন্টার 
তো এটা তোমাদের পরীক্ষা দু তিন দিন আগে কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে কিংবা এক সপ্তাহ আগে কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে আশা করছি তোমাদের সেন্টার রিলেটেড সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমাকে অনেকেই কমেন্ট করছিলাম আমি সেই কারণে ভিডিওটা করে ফেললাম এবং এবং তোমাদের যদি এখনো কোনো ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবে আর ভিডিওটিকে এখনো পর্যন্ত লাইক না করে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবে আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে রেড বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর অবশ্যই পাশের বেল আইকনে ক্লিক করো সবার প্রথমে এরকম ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো এইটুকুই আবার দেখো হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে টেক কেয়ার বাই বাই